हेलो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अभी अभी आपने सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी किया थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट से कि एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा जेड एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा उसी पॉइंट को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जैसा कि आप टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी पढ़े थे आपको ध्यान में होगा सिमिलर अपलीकेशन यहाँ पर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ना है कि ये आपके पास दे दिया है एक्स एक्सिस ये है आपके पास प्रेजेंट वाई एक्सिस और ये हो गया आपके पास जेड एक्सिस जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट ये है आपके पास P पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट Q है दोनों स्पेस का पॉइंट है मतलब इस P पॉइंट और इस Q पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हमको फाइंड करना है उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि आखिर वो क्या कॉन्सेप्ट हुआ कैसे हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे आप जानते हैं कि जब भी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं कोई भी एक पॉइंट हो गया पी जिसका कॉर्डिनेट हो गया आपके पास एक्स वन क्या हो गया जेड सिमिलरली कह सकते हैं कि दूसरा पॉइंट आपके पास हो गया टू पॉइंट्स बोला है तो दूसरा पॉइंट क्यू आर ड्रॉप कर सकते हैं जिसका कॉर्डिनेट हो गया एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा क्या हो गया जेड टू मेरा टारगेट क्या है कि यही एक पॉइंट है पी और दूसरा पॉइंट है क्यू इस दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करना हमको मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जैसे हम इस दोनों पॉइंट को मीट कर देते हैं जानते हैं जब भी दो पॉइंट को मिट के तो ये मेरा टारगेट है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फाइंड करना है आप जानते हैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स है ये वाई है टू डी से कनेक्ट करने पर आपको समझने में इजी हो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसा कि आप जानते हैं कि कोई पी पॉइंट है जिसका कॉर्डिनेट आपके पास दे दिया टू कॉमा थ्री मीन क्या कह सकते हैं कि ओरिजिन से कह सकते हैं वन यूनिट है ये टू यूनिट है ओरिजिन से ये कितना डिस्टेंस पे कॉन्स्टेंट है खड़ा है कह सकते हैं टू यूनिट से है और कह सकते हैं वाई एक्सिस वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट वाई एक्स कितना डिस्टेंस पर खड़ा है थ्री यूनिट इसका मीनिंग हो गया हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट का कॉर्डिनेट अगर टू है इसका मतलब वो पॉइंट इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ओरिजिन से टू यूनिट के डिस्टेंस पर है और एक सेक्सिस से जो उस पॉइंट का डिस्टेंस है एक सेक्सिस से जो पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है मींस हम कह सकते हैं y कोऑर्डिनेट 3 है मींस क्या कि कोई भी एक p पॉइंट था उसका डिस्टेंस हम कहां से मेजर किए जब भी हम प्लेन की बात करते हैं तो कहां से डिस्टेंस मेजर करते हैं ओरिजिन से सिमिलर एप्लीकेशन से कोई p पॉइंट है इसका डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे तो ओरिजिन से मेजर करेंगे तो सबसे पहले हम क्या कि इस p पॉइंट को ओरिजिन से मेजर कर दिए सिमिलर एप्लीकेशंस q भी एक पॉइंट है इसका डिस्टेंस हम लोग कहां से मेजर करेंगे ओरिजिन से मेजर करेंगे ओरिजिन से मेजर कर दिए हैं मेजर कर दिए हैं आप जानते हैं कि ओरिजिन है जिस पर एक्स कॉर्डिनेट भी जीरो वाई कॉर्डिनेट भी और जेड कॉर्डिनेट भी जीरो यही मेरा टारगेट है दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना मान लीजिए आप जानते हैं विष्णु भैक्टर का जनरल कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले इस फिगर में किस बात का जिक्र हुआ ओ का ओरिजिन का जिक्र हुआ इस बात को लिख लीजिए लेट ओ बी दी ओरिजिन ओ आपके पास क्या हो गया ओरिजिन जहां पर एक्स कॉर्डिनेट भी जीरो वाई कॉर्डिनेट भी जीरो और जेड कॉर्डिनेट भी जीरो देन जैसे हम ओ से पी वेक्टर की बात करें मींस आप जानते हैं कि पी एक पॉइंट है इसका कॉन्टेक्शन बाई वन जेड वन और क्यू एक पॉइंट इसका कॉन्टेक्ट जीरो 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 ओरिजिन मींस कह सकते हैं कि जब भी दो वेक्टर को हम मिट करते हैं तो एक पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पोजिशन फैक्टर फिर फाइंड करें पोजिशन फैक्टर ऑफ पी पोजिशन फैक्टर ऑफ क्यू और फिर पी के बीच का डिस्टेंस यही मेरा टारगेट है फाइंड करना सिमिलर अपलीकेशन आप कह सकते हैं कि जैसे हम जवाब देंगे सिंस ओपी वैक्टर जैसे ओपी फैक्टर जवाब देंगे मीन्स क्या कि वो एक ओरिजिन था पी एक पॉइंट था दोनों के बीच का पोजीशन फैक्टर हम फाइंड कर रहे हैं हम क्या जानते हैं पोजीशन फैक्टर मींस फाइनल माइनस इनिशियल जब भी एक्स वन माइनस जीरो को सपरेट करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास एक्स वन आई कैप प्लस आ जाएगा वाई वन जे कैप प्लस क्या रहेगा आपके पास जेड वन के कैप सिंगल अप्लीकेशन आप कह सकते हैं कि ओरिजिन से जैसे हम क्यू पॉइंट को मिट किए हैं तो क्या रहेगा आपके पास रिलेशन ओ क्यू वैक्टर इक्वल टू क्या रहेगा एक्स टू आई कैप प्लस आपके पास आ जाएगा वाई टू जे कैप प्लस क्या रहेगा आपके पास जेड टू के कैप मेरा टारगेट क्या है तो मेरा टारगेट है पी और क्यू दो पॉइंट है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना मीन सबसे फर्स्टली हम फाइंड करेंगे पी क्यू का पोजिशन फैक्टर तो जैसे हम पोजिशन फैक्टर ऑफ पी क्यू फाइंड करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास नाउ पोजिशन फैक्टर ऑफ पी क्यू मीन्स हम क्या जानते हैं कि पी और क्यू दो पॉइंट है इस दोनों का डिस्टेंस हम इधर के ओरिजिन से तो जब भी ओरिजिन से फाइंड किया तो क्या लिखेंगे ओ क्यू माइनस ओ पी मीन्स हम क्या कर सकते हैं पोजिशन फैक्टर ऑफ क्यू और माइनस क्या कर सकते हैं पोजिशन फैक्टर ऑफ पी जब भी क्यू में से पी को सपरेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पी क्यू का
प्लस क्या रहेगा आपके पास y2 टू माइनस वाई वन इंटू जे कैप प्लस क्या रहेगा आपके पास z2 टू माइनस जेड वन इंटू के कैप फाइनली हम इस पी क्यू का अभी तक पोजिशन फैक्टर फाइन किए हैं लेकिन आप जानते हैं ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई पी पॉइंट था जैसा कि अपने पीछे फैक्टर में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि अगर कोई पी पॉइंट है सपोज दैट मान लिया कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड है और थ्री डायमेंशन जुटी एक पी पॉइंट है जिसका पॉइंट आपके पास एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड दे दिया है अगर इस पी पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस मेजर करना होगा इसको हम वैक्टर आर मान लेते हैं तो आप क्या पीछे पढ़े हैं वैक्टर का जेनरल फॉर्म क्या होता है वैक्टर आर इक्वल टू पढ़े आप एक्स प्लस वाई जे प्लस क्या होता है जेड के अगर हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है कि उस वेक्टर का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना मींस उसका डिस्टेंस कितना है तो जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉडलस हम फाइंड करते हैं तो उस वेक्टर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है मी जैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो क्या लिखेंगे √ कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर सिमिलर एप्लीकेशन से इस प्रॉपर्टी को आप यहां पर लगा सकते हैं मेरा टारगेट क्या है pq पोजीशन वेक्टर इज pq के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है मींस दोनों तरफ हम मॉडलस टेक कर लेते हैं तो क्या रहेगा टेकिंग मोडलस ऑन बोथ साइड्स जैसे हम दोनों तरफ मोडलस टेकन करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास कंडीशंस जैसे हम टेकन करेंगे पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड जैसे इस वैक्टर को मैग्नीट्यूड में पुट करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास x2 टू माइनस एक्स वन इंटू आई कैप प्लस आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे कैप प्लस क्या रहेगा आपके पास जेड टू माइनस जेड वन इंटू के कैप आप जानते हैं कि कोई वेक्टर आर का जनरल फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और रूट अंडर कोफिशियंट ऑफ आई का स्क्वायर आई का जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर सिमिलरली वाई का स्क्वायर सिमिलरली जेड का स्क्वायर इस बात को आसानी से आप पुट कर सकते हैं तो जैसे हम पुट करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास रूट अंडर कोफिशियंट ऑफ आई का स्क्वायर तो क्या आपके पास आई का कोफिशियंट क्या प्रेजेंट है रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस आपके पास प्रेजेंट है वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस आपके पास प्रेजेंट है जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर ये क्या आ गया तब पी क्यू दो फैक्टर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट रूट अंडर कोफिशियंट ऑफ एक्स आई का स्क्वायर मीन एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वन का प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर सपोज दैट मान लीजिए कि इसी में ये तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया मीन्स एक पॉइंट यहां पर प्रेजेंट था पी पॉइंट और एक पॉइंट क्यू इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया अगर इसे मान लीजिए कोइंसिडेंस कि कभी कभी ये स्पेशल कैसे बोल दे कि एक पी पॉइंट ओरिजिन पर लाइज किया जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर में देख रहे हैं एक्स कॉर्डिनेट भी जीरो वाई कॉर्डिनेट भी जीरो और जेड कॉर्डिनेट भी जीरो तो सपोज दैट मान लीजिए कि स्पेशल केस आपके पास दे दे केस फर्स्ट इसमें कुछ कंडीशन लगा दे कि एक पी पॉइंट अपने जगह पर था वो आ गया एक्स कॉमो वाई कॉमो जेड पर और एक दूसरा पॉइंट क्यों जो था वो मूविंग पॉइंट रिमूव करके आ गया आपके पास ओरिजिन पर तो इस दोनों के बीच में अब क्या डिस्टेंस होगा तो सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास फर्स्ट पॉइंट में दे दिया एफ ए पॉइंट अगर पॉइंट आपके पास दे दिया कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए क्यू जिसका कॉर्डिनेट क्या हो गया जीरो कॉमा जीरो या Q एक पॉइंट था जिसका कॉर्डिनेट था x2 टू कॉमा वाई टू कॉमा क्या हो गया z2 ये कहां पर लाइज कर गया लाइज एट ओरिजिन ओरिजिन मीन क्या जहां पर कॉर्डिनेट भी जीरो वाई कॉर्डिनेट भी जीरो और z कॉर्डिनेट भी जीरो जैसे हम इसको पुट करेंगे OP के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास OP फैक्टर सबसे पहले तो इसका पोजिशन फैक्टर फाइंड करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास x माइनस जीरो हम क्या पढ़े हैं x i कैप प्लस हो जाएगा वाई माइनस जीरो वाई जे कैप प्लस जेड माइनस जीरो जेड के कैप सिमिलरली इस ओपी के बीच का डिस्टेंस अगर हमको फाइंड करना हो ओपी वेक्टर फाइंड करना हो तो इसी ओपी वेक्टर को हम लोग जनरल फॉर्म में क्या कर सकते हैं वेक्टर आर और जब भी इसका डिस्टेंस फाइंड करना तो उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा ओपी के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा मीन्स हम क्या जवाब देंगे रूट अंडर कोफिशियंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ जेड स्क्वायर Which is the required solution of given को प्रॉपर्टी ये सबसे इंपॉर्टेंट थियोरम है इसकी अपलीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट थियोरम है इसके अपने ढेर सारा क्वेश्चन बनेंगे इसका ढेर सारा कॉन्सेप्ट आएगा आपको डायरेक्शन ऐसे डायरेक्शन को साइन के अपलीकेशन में एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट इसको नोट कर लीजिए नोट डाउन दिस